안녕하세요 여러분 젤입니다 혹시 여러분 이렇게 재단한 사진이나 영상 본적 있으세요? 이런 영상도 많고 사진도 굉장히 꽤 많이 돌아다니는데 이런 사진을 볼때 여러분은 어떤 생각 하시나요? 오 저게 가능해? 저렇게 자르면 정말 바지가 되는 걸까? 이런 생각 하시나요? 저도 처음에 그런 생각 굉장히 많이 했거든요 그런데 제가 옷을 만들면서 보니까 저렇게 생긴 바지 패턴도 어느 정도의 조건이 붙는다는 걸 알게 됐어요 오늘은 그 얘기를 한번 해보도록 하겠습니다 일단 바지 패턴을 보면요 참 희한하게 생겼잖아요 많이 휘어진 이 부분을 보면요 여기가 우리의 가랑이입니다 이건 바지의 앞이고요 뒤는 더 많은 경사가 생깁니다 우리가 앉을 때나 걸을 때 보면 엉덩이를 더 많이 움직이기 때문에 당연히 뒤에 더 많은 여유분이 필요한 거죠 그런데 이 패턴은 어떤가요? 앞이나 뒤가 그저 똑같이 생겼어요 그런데 바지가 되다니 정말 신기하죠? 그래서 이렇게 생긴 패턴이 바지가 되려면 어떤 변수가 있어야 되는지 제가 한번 정리를 해봤거든요 첫 번째는 늘어나는 원단으로 만드는 겁니다 가령 레깅스 같은 옷이요 엄청나게 늘어나는 원단을 사용을 한다면 앞과 뒤가 똑같아도 엉덩이 부분이 늘어나면서 입을 수 있는 옷이 되겠죠 그렇다면 두 번째로 늘어나지 않는 원단이라면 가랑이를 낮춥니다 우리가 입는 바지의 가랑이를 아예 낮추는 거죠 그래서 엉덩이의 움직임에 영향을 받지 않을 수 있을 정도로 낮춰주는 거예요 그러면 늘어나지 않는 원단이라도 바지를 만들 수 있고 그 바지를 우리가 입었을 때도 그렇게 크게 불편함을 못 느끼게 되는 거죠 그래서 제가 오늘 한번 만들어 보도록 하겠습니다 제가 가지고 있는 패턴들을 이용해서 보통 바지의 밑위 길이는 얼마나 되는지 한번 측정해 봤어요 여러 개를 측정해서 평균을 내보았습니다 보통 65에서 85cm까지 좀 다양하게 나타나는데요 특히 바지통이 넓은 바지일수록 더큰 밑위 길이를 가지고 있더라고요 그건 어쩌면 당연한 거죠 이걸 평균을 내니까 74cm 정도 나오더라고요 그러면 이 바지의 경우는 앞뒤가 똑같아야 되니까 이걸 반으로 나눈 숫자 37 최소 이 숫자보다는 커야 된다는 얘기가 되는 거죠 이건 허리단을 포함한 수치입니다 저는 지금 인견 원단을 사용할 건데요 인견 원단 내장을 이렇게 네, 겹쳐놨어요 폭은 86cm이고요 길이는 제 키에 맞게 100cm 정도 하려고 하거든요 이거는 길이와 폭은 가지고 있는 원단에 따라서 또 본인의 키에 맞춰서 그러니까 어, 내가 원하는 길이로 조정하시면 될것 같아요 그러면 최소가 37이니까 저는 40 정도로 잡았고요 거기에 고무줄이 들어갈 허리단을 약 10cm라고 생각을 한다면 우리의 밑위 길이는 30이라고 계산한 거예요 가로는 15cm 그리고 15cm 정사각형을 만든다고 생각하면서 그 안을 둥글려 줍니다 그래서 앞부분을 잘라내요 이건 그냥 몽땅 직선으로 그립니다 그러면 이제 됐어요 이게 크기가 엄청나게 큰데요 지금 이렇게 생긴 애가 두 장입니다 얘를 어, 겉길이 맞닿게 이렇게 이렇게 뒤집어서 이렇게 뒤집어서 지금 여기 옆선 옆선을 쭉 재봉할 거예요 자 이제 이렇게 하나는 뒤집어 놓았고 하나는 거치 보이게 해놨는데 얘네를 둘이 겉길이 맞닿도록 함께 겹쳐 주는 거죠 자 이렇게 겉길이 맞댄 다음에 가랑이를 한 번에 이렇게 돌아가면서 재봉합니다 여기에 고무줄을 넣고 밑단을 접어서 박으면 바지가 완성되는 겁니다 따란 
어때요 여러분? 바지죠? 네, 치마 바지예요. 이렇게 간단하게 만드는 바지, 여름에는 해볼 만합니다. 더우니까요. 시간 많이 들이지 않고 간단하게 잘라서 할수 있으니까요. 단지 아래로 내려가는 밑위 길이는 아까 제가 보여드린 대로 30cm 정도 내려가는 걸로 조절해서 만드시면 됩니다. 그럼 저는 다음 영상에서 또 재미있고 유익한 내용을 가지고 오겠습니다. 감사합니다, 여러분. 안녕.